ambao kila ngombe walimpigia laki tano awe mkubwa awe mdogo laki tano tano ikaonekana katika ngombe zilizoibiwa shina tano ikaonekana milioni mbili na laki tano wakawa maempa siku mbili amna kumtoa lock siku ya tatu tukalipande tulivyoenda siku ya tatu tukakuta maskali wamemwachia wamemwekea mzamano tukaanza kufuatilia tumetembea sana hatukusaidiwa polisi baada ya hapo tulianza kutembea kila ofisi tumeenda kwa mkuu wa wilaya kwa hiyo ngombe hukurudishiwa tulipata tu mbili mpaka saiza hatujalipo sawa ehe tukaenda kwa mkuu wa wilaya kama mara mbili hatukusaidiwa tukaenda usalama kama mara mbili hatukusaidiwa tukaenda takukulu hatukusaidiwa baada ya hapo tukaenda mkoani tulivyofika mkoani waliitwa baada ya kuitwa wakatoa maelezo mkoani ulifika kwa nani mama kwa alapisio sije alapisio mkubwa wa maskari mkuu wa maskari eh wakawa wamemwita wame Gaddafi na Kajala tukakutana kule Gaddafi ni nani? Anahusikana kitengo cha mifugo. Haya Gaddafi njoo hapa. Gaddafi njoo hapa. Ndio ni askari aje hapa. Askari Gaddafi aje hapa OCD njoo hapa Amehamishwa wapi Eh hebu nendo unalijua hili swala na wewe DC njoo hapa Nenda kule lazima tumalizane tu hapa hapa mengine Aya DC nieleze walikuja huyu mama na mifugo yake Mheshimiwa rais huyu mama namfahamu alikuja ofisini kwangu aliibiwa ngombe 25 alipoibiwa ngombe 25 akaenda kwenye jeshi la polisi akapeleka kesi yake kwa hivyo akaja kunilalamikia kwamba wale watu walioiba mifugo wameachiwa kwa dhamana mimi nilimuita kamanda wangu wa polisi nilimuita DSO nikaita kamati yangu ya ulinzi na usalama na nikatoa maelekezo kwa jeshi la polisi kwamba yule ambaye ameiba mifugo ya huyu mama kwa sababu ameshatoroka lakini alikuwa na mtu aliyemdhamini kwa hiyo yule mdhamini akamatwe lakini pia nikawataka walifikishe swala hili mahakamani kwa sababu kazi ya jeshi la polisi sio kusuluhisha migogoro badala yake wakikamata wahalifu wawapeleke mahakamani kwa hiyo hapa mheshimiwa rais e, swala hili akakamatwa yule anayehusika akafikishwa kwenye vyombo vya, vya usalama kwa hiyo baadaye changamoto kubwa iliyojitokeza hicho kitengo cha mifugo ambacho kiko ndani ya jeshi la polisi hakikuwa makini na ndio maana wakaanza kubageni na huyu mama. Kwa hiyo mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alipofika hapa ambapo ni wiki moja iliyopita huyu mama alitoa maelezo ya namna hiyo na ikabainika wazi kwamba jeshi la polisi walifanya uzembe na hawakutekeleza maelekezo yale kwa sababu baada ya kuwasilisha hoja yake kwangu na mimi kuishughulikia hakurudi tena mara ya pili. Kwa hivyo Mheshimiwa Kangi Lugola akaagiza kamanda wa polisi wa wilaya hii kwa kushindwa kushughulikia matatizo ya wizi wa mifugo, akamwagiza RPC amuondoe amweke mkoani, lakini Osisi ID akaondolewa na huyo Kadafi ni askari wa jeshi la polisi ambaye yuko kitengo cha mifugo. Kwa kuwa tuliona kwamba ni kero kubwa na jambo hili halimalizwi pia mheshimiwa Lugola akaagiza kwamba kitengo hicho kivunjwe ahamishwe huyo Gaddafi na sasa hivi tumeletewa vijana wapya na tuna hakika tutalimaliza tatizo mimi ninaloliona mtu anaharibu hapa halafu mnamuhamisha anatakiwa mtu akiharibu hapa anaharibikia na yeye hapa hapa kama ni kufukuzwa kazi anafukuzwa hapa hapa kwa nini wahalifu tuwe tunawahamisha? Osidiwa sasa hivi yupo. Mheshimiwa Rais sasa hivi tumeletewa kaimu Osidi. 
Inaonekana hapa kuna tatizo. Sasa ngombe wale walikuwa wakulipe hela ngapi? Mama. Milioni 12 na laki Haya sasa natoa maagizo. Wewe DC na polisi hapa wilayani mzilipe hizo hela kwa huyo mama. Na ninawapa siku tano mwe mmezilipa kwa sababu DC ungekuwa umechukua hatua mapema wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama hapa. Ungeweza hata ukamjulisha mkuu wa mkoa, ungeweza hata ukanijulisha mimi ambaye nasimamia majeshi yote. Sasa hizo fedha uzitafute pamoja na ofisi ya OCD hapa iliyopo RPC usimamie hilo. Wewe si ndio ulikuwa RPC. Zitafute hizo hela wewe RPC kwa sababu umeshindwa kusimamia hawa watu. OCD sorry RPC na wewe DC. Muzichange hizo hela. Milioni ngapi mama? Milioni mbili Ndani ya siku tano Mwe mmesha mletea Sawa DC Lazima mzilipe Lazima tujifunze kuwa hudumia hawa wakina mama Na wakina baba na watu masikini Na ninaomba huyu mama mumulinde Hizo fedha ndani ya siku tano mzipereke benki ya kasaini Mumweke kwenye akaunti yake Asizurike huyu mama Mama njoo hapa sogea hapa kabisa Mama mwenye mzuri mzuri tumu na msumbua sumbua hivi. Sogea hapa mama njoto. Hebu njoo hapa nani? Chukua namba yake ya simu huyo mama. Na waziri wa mifugo. Nataka sasa mfuatilie hili la wizi wa mifugo. Lazima hili la wizi wa mifugo likomeshwe. Kama kuna watendaji wangu wanahusika kwenye wivu wa, kwenye wizi wa mifugo, lazima washugulikiwe tu. Mpe huyo msaidizi wangu namba ya nani. Na mweshimua waziri wa mambo ya ndani. Njoo hapa na waziri wa mifugo. Ninataka watu wanao haribu kwenye wizara yako. Najua unafanya kazi nzuri sana. Na sa nyingine wanakupiga vita polisi wenyewe. Najua kila kitu wanakuandamai kwa sababu wanajua wewe ulikuwa polisi lakini wewe ni waziri sio polisi tena eh haya mama na mme wako yuko wapi pole sana mama siku tano watakulipa hizo ngombe zako milioni 10 na ngapi 12 na 100 watoe kabisa milioni 15 ka, milioni 15 zingine za usumbufu Milioni kuminatano, mme msumbua. Waziri wa mifugo na waziri wa mambo ya ndani. Unapokuta mtendaji ambe yuko chini ya wizara yako, amefanya makosa. Sorushe ni sio kumuamisha. Zungumiza na watendaji wako wa wizara, akiwemo wa IGP. Eleza makosa yao. Kwa ajili ya PGO ya polisi, lazima waperekwe mahakamani, mahakama ya kipolisi. Na hatua zitachukuliwa huko. Badale ya kuwahamisha hamisha, tunahamisha ugonjwa. Waziri wa mifugo na wewe, uju upange ziara ufatirie hili swara. La wizi wa mifugo. Tunaitaji ngombe, tunaitaji mifugo kwa ajili ya manufa yetu. Haya, santeni. Ndugu zangu kazi ya uongozi ni msaraba. Ni mateso. Watu wa hata waoni aibu huyu mama ambaye ameshafiwa na mme wake. Wanamdhurumu ngombe zake na wana majizi wala hawawajali. Ni aibu kwa viongozi. Ni aibu. Na ni waombe uongozi wa CCM Muyapigie kerele haya Ilani ya chama cha mapinduzi ndi inatekelezwa sasa Ni waombe machifu Chifu mkusi huko hapa baba Mkasimamie haya ya wizi 
chifu ukizungumza kwa ile mizimu uliyokuwa unahitaja hapa wataipata hao majizi mmeshindwa kweli ninaomba ndugu zangu tuishi kwa amani na upendo mkubwa ndugu zangu shida ziko nyingi na siwezi nikazitatua zote leo ni waombe wana na manyere na wana kasi nimeshatoa maagizo yangu kwa viongozi wa mikoa na viongozi wa wilaya mshughulikie hizi shida mpange mheshimiwa DC na juu ume unachapa kazi nzuri lakini dosari hizi lazima uzimalize upange angalau kwa wiki mara moja wewe unasikiliza shida za hawa watu umetoa maelezo hapa mazuri mpaka nimefurahi lakini dosari hizi ndogo ndogo zimalize mheshimiwa DC utazimaliza eh safi kabisa unafanya kazi nzuri hey. kazi ni nzuri ila hizi dosari hizi ndogo ndogo zisikuchafue wewe ndio bosi hapa wewe ndio unaniwakilisha mimi Jamani ndugu zangu nisiwachoshe sana najua nimewatumia muda wenu mwingi lakini ninachotaka kuambia ninawashukuru sana kwa makaribisho mazuri sana mlionipa hapa nkasi Ninashukuru sana kwa ukarimu na upendo mkubwa mlionionyesha Nataka niwaambie mengi nimeyajua na ziara yangu nimejifunza mengi yako mengi mno ambao nimeyajua katika kupita hapa msiwe na wasiwasi nataka kuambia yataisha yataisha swala gani lingine la nini mambo ya ukoo mtayamaliza ninyi wenyewe Mtamwambia mheshimiwa mw, mkuu wa mkoa yuko hapa. Na mkuu wa wilaya. Mkuu wa mkoa njoo hapa. Na mkuu wa wilaya. Nendeni mkasimame kule baada ya mkutano musikilize hizo kero za hao watu. Nenda kabisa hapo hapo. Wala msinisindikize. Mimi namaliza mkutano kaeni hapo mkasikilize kero hiyo kwa sababu ni wajibu wenu. Ninawashukuru sana ndugu zangu mkuu wa wilaya huyo hapo. Mkuu wa mkoa huyo hapo lasi yuko wapi? Na wewe nenda hapo DC nenda pale na wewe mbunge nenda pale Mwenyekiti wa CCM wa wilaya nenda pale Na diwani wa hapa nenda pale mkasimame hapo baada ya kikao sisi kuondoka muanze kuwasikiliza hao kesi zao na shida zao OCD nenda pale OCD yuko wapi? Haya wasikilizeni hao wote na mtu wa usalama wa taifa yuko wapi? Tisi. Na wewe nenda hapo. Kwa sababu inawezekana hata huwa ulipoti yagi. Ndio maana haya yamefikia hapa mpaka tunaambiwa sisi. Nenda hapo mkayatatatue matatizo yenu. Na nataka nipate ripoti. Ndugu zangu na washukuru sana asanteni sana. Ya, yeah. sasa mwishima rais wa jamuri ya mungana wa Tanzania Amekwisha maliza kutoa hotuba yake Na ni waombe sasa wanainche tusimame Tuweze kumuaga kwa fraha kubwa sana sana